ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் இன்னைக்கு கிளாஸ் நம்ம பார்க்க ஒரு டாபிக் வந்து ஜீன் ஹேப்லோ குரூப்ஸ் இந்த டாபிக் பேஸ் பண்ணி டிஎன்பிசி குரூப் டூ மெயின்ஸ் கொஷின் பேப்பரில் ஒரு சிக்ஸ் மார்க் கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லை நம்ம ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் இந்த டாபிக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி கேட்டிருந்தார் அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ஜீன் ஹேப்லோ குரூப்ஸ் தான் என்ன நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் இந்த வேர்ல்டு ஃபுல்லாக நிறைய பீப்புள் இருக்காங்க இந்த பீப்புளை வந்து நிறைய விதத்தில் கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கண்ட்ரி வைஸ் கண்ட்ரி வைஸ் வந்து எப்படி இந்தியன் இந்தியன் அமெரிக்கன் அந்த மாதிரி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் இல்லைனா பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஸ்டேட் வைஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழியன் கேரலைட் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய இந்த மாதிரி பீப்புள் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் தான் வந்து ஜீன் ஹேப்லோ குரூப்ஸ் பீப்புள் இருக்காங்க அந்த பீப்புளை வந்து ஒரு விதமாக குரூப் பண்ணும் எப்படி குரூப் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக பீப்புள் இருக்காங்க அந்த பீப்புளை வந்து ஏதோ ஒரு பேசிஸில் வந்து நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணோம் எந்த பேசிஸில் பண்ணுறோம்னா ஜீன் பேசிஸில் பண்ணுறோம் அதுதான் வந்து ஜீன் ஹேப்லோ குரூப்ஸ் ஜீன் பேசிஸில் நாம் கிளாஸிஃபை பண்ணால் அதுதான் வந்து ஜீன் ஹேப்லோ குரூப்ஸ் இந்த பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட நம்ம ஃபர்தராக மூவ் ஹெட் பண்ணலாம் இதில் மூணு கீவேர்டு இருக்குது ஜீன் ஹேப்லோ அண்ட் குரூப்ஸ் இதை பற்றி பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு வந்துட்டுருக்கோம் இப்போ ஜீன் தான் என்னென்னு பார்ப்போம் ஒவ்வொரு லிவிங் ஆர்கனைசம்குள்ளாரையும் ஒரு செல்லு இருக்குது செல்லுக்குள்ளார நியூக்ளியஸ் இருக்குது நியூக்ளியஸ்குள்ளார டிஎன்ஏ இருக்குது அப்புறம் செல்லில் வந்து ஒரு பாட்டு இருக்கும் மைட்டோகான்ட்ரியான் பேர் அதுலேயும் ஒரு டிஎன்ஏ இருக்கும் அதுக்கு பேர் வந்து எம்டிஎன்ஏன்னு நினச்சிக்கலாம் அப்போனா ஒரு லிவிங் ஆர்கனைசம் செல்லில் ரெண்டு டிஎன்ஏ இருக்குது ஒன்று வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்க டிஎன்ஏ இன்னொன்று வந்து மைட்டோகான்ட்ரியல் டிஎன்ஏ இதே மாதிரி இந்த ஆர்க ஒரு ஆர்கனிசமில் நிறைய செல்ஸ் இருக்கும் அப்போனா ஆர்கானிசமோட எல்லா செல்ஸ் ப்ளஸ் எல்லா மைட்டோகான்ட்ரியாவோட டிஎன்ஏவுக்கு வந்து ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க அந்த பேர் வந்து ஜீனு ஜீனு டிஎன்ஏ எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் டிஎன்ஏ வந்து அது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் இருக்கும் சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா லாங் த்ரெட் மாதிரி இருக்கும் சில இடத்துல வந்து அது காயில் ஆகியிருக்கும் சில இடத்துல வந்து டென்ஸ்லி காயில்ட் ஆகிருக்கும் ரொம்ப டைட்டாக வந்து காயில் பண்ணியிருப்பாங்க த்ரெட்டாக இருக்க டை சமயத்தில் அதுக்கு பேர் வந்து டிஎன்ஏனு சொல்லுவோம் லைட்லி காயில்டாக இருக்கும்போது அதுக்கு பேர் வந்து குரோமேட்டின் சொல்லுவோம் டென்ஸாக வந்து ரொம்ப டைட்டாக காயில் பண்ணியிருந்தோன்னா அதுக்கு பேர் வந்து குரோமோசோம்னு சொல்லுவோம் இப்போ டிஎன்ஏ எடுத்துகிட்டோன்னா டிஎன்ஏவில் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க டிஎன்ஏனா என்ன அது ஒரு த்ரெட் அந்த த்ரெட்டில் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க எந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்று வந்து பாடியில் நடக்கிற கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இதுக்கு பேர் வந்து மெட்டாபாலிசம் இதுக்கான இன்ஃபர்மேஷனை வந்து டிஎன்ஏவில் தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க செகண்ட் வந்து ஒரு லிவிங் ஆர்கனிசம் வந்து அதே மாதிரி இன்னொரு ரி லிவிங் ஆர்கனிசம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இதுக்கு பேர் வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் இதுக்கான இன்ஃபர்மேஷனும் வந்து டிஎன்ஏவில் தான் ஸ்டோர் ஆகிடும் டிஎன்ஏவில் எப்படி ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎன்ஏ வந்து ஒரு லாங் த்ரெட் பெரிய நூலாக இருக்கும் அந்த நூலில் ஒவ்வொரு பார்ட்லேயும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பார்ட்டில் வந்து ஐ பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு பார்ட்டில் வந்து பிளட் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பார்ட்லேயும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இந்த ஒரு பாட்டுக்கு பேர் தான் என்னது ஜீன் அப்போனா ஜீன்னா என்ன இட் இஸ் அ செக்ஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ செக்ஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ அந்த டிஎன்ஏவில் என்ன பண்ணுறாங்க கோட் பண்ணியிருக்காங்க கோட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் அதில் வந்து இன்ஃபர்மேஷனை வந்து கோடிங்காக கொடுத்துருக்காங்க இன்ஃபர்மேஷன் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எதுனா ஒரு சில பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்ட்டுக்காக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் ஐக்கு ஐக்கான இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கும் இல்லைனா பிளட்டுக்கான இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஒரு செக்ஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏவில் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு பேர் தான் என்னது ஜீன் ஓகே இப்போ ஜீனோட வார்த்தையை நமக்கு மீனிங் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹேப்லோ ஹேப்லோனால் சிங்கிள்னு அர்த்தம் ஹேப்லோவோட மீனிங் வந்து சிங்கிள் 
இந்த சிங்கிள் வந்து எந்த கான்டெக்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதை பற்றி நம்ம இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் கடைசியாக ஒரு டைக்ராம் இருக்குது அந்த டைக்ராம் பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்க ஃபாதர் மதர் சேர்ந்து உங்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபாதர் மதர் சேர்ந்து உங்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு இண்டிவிஜுவல் கிட்டே எத்தனை குரோமோசோம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 23 த்ரீ பேர் ஆஃப் குரோமோசோம் இருக்கும் இந்த ட்வெண்ட்டி த்ரீ பேரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேரை வந்து செக்ஸ் குரோமோசோம்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஒரு பேர்னால தான் ஒரு லிவிங் பீ ஒரு ஹியூமன் பீயிங் வந்து மேலா ஃபீமேலான்றத கண்டுபிடிப்பாங்க எக்ஸ்எக்ஸ்னு இருந்தால் ஃபீமேல் அந்த பேர் வந்து எக்ஸ் ஒய்னு இருந்தால் மேல் இந்த ஒய்ன்றது வந்து எப்பயுமே ஃபாதர் கிட்ட இருந்து தான் வரும் ஒய் டிஎன்ஏ வந்து எதுலேருந்து வரும்னா ஃபாதர் கிட்ட இருந்து தான் வரும் அப்போனா வந்து ஒரு குழந்தை வந்து ஆனால் பெண்ணான்றதை நிர்ணயிக்கிறது வந்து ஃபாதர் தான் ஃபாதர் கிட்ட இருந்து தான் ஒய் டிஎன்ஏ வரும் ஃபாதர் கிட்ட இருந்து ஒய் டிஎன்ஏ வந்துருச்சுன்னா அந்த அந்த குழந்தை வந்து மேலாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா எக்ஸ் வந்துச்சுன்னா அது வந்து ஃபீமேலாக இருக்கும் அந்த குழந்தை வந்து முதல்ல வந்து ஒரு செல்லாக தான் உருவாகும் அப்போனா அந்த செல்லுக்குள்ளார இருக்கிற டிஎன்ஏல வந்து எக்ஸ் இல்லைனா ஒய் வந்து செக்ஸ் குரோமோசோம் எதுலேருந்து வருது ஃபாதர் கிட்ட இருந்து வருது அது எக்ஸ் எக்ஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா எக்ஸ் ஒய்யாக இருக்கலாம் அப்புறம் மைட்டோகான்ட்ரியா நம்ம செய்கிறவே பார்த்தோம் செல்லில் இந்த மைட்டோகான்ட்ரியா வந்து மதர் கிட்ட இருந்து வருது இந்த பேசிக் இன்ஃபர்மேஷனோட நாம் அடுத்த ஸ்டெப் போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஹியூமன்ஸ் வந்து ஆப்ரிக்காவில் இவால் இவால்வ் ஆனதாக சொல்கிறாங்க ஆஃப்ரிக்கா ரஃப்பான மேப் போடலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா கிரேட் கிரேட் ரிஃப்ட் வேலின்னு ஒரு இடம் இருக்குது ஆஃப்ரிக்காவில் அங்கே தான் ஹியூமன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு தோன்றதாக சொல்கிறாங்க அங்கே ரெண்டு ஹியூமன்ஸ் ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேல் உருவாகியிருப்பாங்க இவங்க நிறைய சில்ட்ரன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண சில்ட்ரன்ஸ்லாம் வந்து சில பேர் வந்து சென்ட்ரல் ஏஷியா சில பேர் சென்ட்ரல் ஏஷியாவுக்கு வந்து போயிருக்காங்க சில பேர் ஏஷியா அதாவது இந்தியா அந்த மாதிரி வந்திருப்பாங்க சில பேர் வந்து யூரோப்புக்கு போயிருப்பாங்க அந்த ஆப்ரிக்காவிலிருந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவுக்கு வந்தவங்க தான் இயர்லி செட்டிலர்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க வந்து இந்தியாவில் வந்த பிறகு இந்தியாவோட கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட ஜீன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகியிருக்கும் மியூட்டேஷனாக நடந்திருக்கும் ஏன்னா இந்தியாவோட கிளைமேட்டும் ஆப்ரிக்காவோட கிளைமேட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நம்மளோட இந்தியாவோட கிளைமேட்டுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இயர்லி செட்டிலர்ஸ் அது ஆப்ரிக்காவிலேருந்து வந்தவங்க வந்து அவங்க பாடி வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டு அவங்க வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற சில்ட்ரனுக்கும் வந்து அதை நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு பாஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா நம்ம பார்த்தோம் என்ன டிஎன்ஏல என்ன பார்த்தோம் அதில் ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு ரீப்ரொடக்ஷன் அப்போ என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் பாஸ் பண்ணுன்றதை வந்து டிஎன்ஏ தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கும் அப்போனா அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கிட்ஸ்க்கும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து டிஎன்ஏ மூலிமா வந்துடும் அதனால் இயர்லி செட்ரஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் இயர்ஸ் பேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் டு ஃபோர் தௌசண்ட் இயர்ஸ் பேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆரியனன்ஸ் ஆரியன்ஸ் வந்து சென்ட்ரல் ஏஷியாவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இந்தியாவில் வந்து இயர்லி செட்ரு செட்டிலர்ஸ் இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்க கூட சேர்ந்து பேபிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போனா இவங்களுடைய ஜீன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தனி விதமான ஜீன்ஸாக இருக்கும் இயர்லி செட்டிலர்ஸ் ஜீன்ஸ் வந்து வேறு ஒரு டைப் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா ஆரியன்ஸ் வந்த பிறகு அவங்க கூட சேர்ந்து ஃபார்ம் பண்ண பேபிஸ் வந்து பேர் வந்து ஜீன் டூன்னு வச்சுப்போம் தேர்ட் பார்த்திங்கன்னா பிரிட்டிஷர்ஸ்லாம் வந்தாங்க யூரோப்பியன்ஸ் பிரிட்டிஷர்ஸ் கொலனைஸ் பண்ண வந்தாங்க அவங்க வந்து இந்தியன்ஸ் கூட சேர்ந்து அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண பே பேபிஸ்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க ஒரு ஜீன் டைப்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஜீன் த்ரீன்னு சொல்கிறாங்க இது தாங்க ஹேப்லோ குரூப் அப்படின்னா என்ன ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் பீப்புளை வந்து ஜீன் மூலிமா கிளாஸிஃபை பண்ணுறது தான் வந்து ஹேப்லோ குரூப் இந்த ஹேப்லோ குரூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஆரியன்ஸ் வந்தாங்க இல்லைங்களா ஃபைவ் தௌசண்ட் டு ஃபோர் தௌசண்ட் இயர்ஸ் பிஃபோர் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பேர் கொடுத்துருக்காங்க டெக்னிக்கலாக வந்து எப்படி டினோட் பண்ணுவாங்கன்னா ஆர் ஸ்மால் ஒன் ஸ்மால் ஏ இப்படி தான் ரெண்டு ஆல்ஃபபெட் இருக்கும் ஒரு நம்பர் சிஸ்டம் இருக்கும் இது இப்படி தான் வந்து டெக்னிக்கலாக ஹேப்லோ குரூப்ஸை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க
சரி இந்த ஏர்லி செட்டிலர்ஸ் இருக்கு பார்த்தோம் செகண்ட் ஒன் பார்த்தா இண்டஸ்ட்ரியல் அந்த ஆரியன்ஸை பார்த்தோம் தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷர்ஸ்லாம் பார்த்தோம் இதை எப்படி அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎன்ஏ மூலியமாக தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க டிஎன்ஏ ஜீன் இருக்கும் இந்த ஜீன் மூலியமாக தான் வந்து இந்த குரூப்ஸை வந்து அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த ஏர்லி செட்டிலர்ஸ் வந்தாங்க பார்த்தீங்களா அதில் வந்து நிறைய குரூப் ஆஃப் கப்பல்ஸ் இருந்திருப்பாங்க அதில் ஒரு கப்பல் வந்து இவங்க ரெண்டு சில்ட்ரன் ப்ரொடியூஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு சில்ட்ரன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபாதர் கிட்டேருந்து வந்து ஒரு ஒய் டிஎன்ஏ வந்திருக்கும் இந்த டிஎன்ஏ பார்த்திங்கன்னா அடுத்த சில்ட்ரன் அடுத்த சில்ட்ரன் அடுத்த சில்ட்ரன் இந்த மேல் லைனில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜீன் ஒய் டிஎன்ஏ வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் பாஸ் ஆகிட்டுருக்கும் அப்போனா இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு டுடேல வந்து இப்போ இருக்கிற ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கை எடுத்துகிட்டு அவரோட ஒய் டிஎன்ஏ எடுத்து இப்போ இருக்கிற ஹியூமன்ஸ் கரண்ட் ஹியூமன்ஸோடைய இந்த ஒய்டிஎன்ஏ எடுத்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஏர்லி செட்டிலர்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணோம்னா ஓகே இவங்க ஏர்லி செட்டிலர்ஸோட ஒய் டிஎன்ஏ இருந்துச்சுன்னா அப்போனா இவங்க வந்து ஏர்லி செட்டிலர்ஸ் குரூப் இந்த ஹேப்லாய்ட் குரூப் சேர்ந்த ஹேப்லோ குரூப் சேர்ந்தவங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணிடலாம் அப்படி இல்லை ஆரியன்ஸ் வந்திருக்காங்க ஆரியன்ஸோடைய ஹேப்லோ டைப் என்ன ஆர் ஒன் ஏ ஒரு ஹியூமன் எடுக்கிறோம் இப்போ இருக்கிற ஹியூமன் எடுக்கிறோம் அவங்க டிஎன்ஏ டெஸ்ட் பண்ணுறோம் அவங்க ஒய் டிஎன்ஏவும் இது ஆர் ஒன் ஏ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆரியன்ஸோடைய டிஎன்ஏ வந்து ரெண்டையும் செக் பண்ணுறோம் கம்பேர் பண்ணுறோம் கம்பேர் பண்ணும் போது இது கூட மேட்ச் ஆச்சுன்னா அப்போனா இவங்க வந்து ஆரியன் ஹேப்லாய்ட் குரூப்பில் சேர்ந்தவங்க தேர்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த பிரிட்டிஷர்ஸ் பிரிட்டிஷர்ஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹேப்லாய்ட் குரூப் இருக்குது இந்த மாதிரி நேம் வச்சுருப்பாங்க அந்த ஒய் டிஎன்ஏவும் இப்போ இருக்கிற ஒய் டிஎன்ஏவும் கம்பேர் பண்ணலாம் இவங்களோட டிஎன்ஏ வந்து இது கூட மேட்ச் ஆச்சுன்னா இவங்க இந்த குரூப் சேர்ந்தவங்க இந்த மாதிரி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் இந்த மாதிரி டோட்டலாக ஃபோ இந்தியாவில் வந்து ஃபார்ட்டின் மேஜர் குரூப்ஸ் இருக்குது அதை பற்றிலாம் நம்ம படிக்க வேணாம் நமக்கு நமக்கு வந்து இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு பேசிக்ஸ் மட்டும் போதும் ஃபஸ்ட் வந்து என்ன ஜென்டிக் ஹேப்டோ குரூப்ஸ் தான் இட் இஸ் அ குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ ஷேர் அ காமன் ஆன்சஸ்டர் எது ஃப்ரம் த பேட்டர்னல் ஆர் மெட்டர்னல் லைன் இந்த டைம் இந்த மாதிரியும் பிரிக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபாதரை பேஸ் பண்ணி நாம் அந்த குரூப்பை வந்து கண்டுபிடிச்சோம் அதே வந்து நம்ம மதரை பேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சா அதுதான் வந்து மெட்டர்னல் லைன் ஃபாதர் ஃபாதர் வம்சா வழியாக வந்து ஒரு குரூப்பை கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அதுதான் வந்து பெட்டர்னல் ஹேப்லோ குரூப் மதர் வம்சா வழியாக ஒரு குரூப்பை கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அதான் வந்து மெட்டர்னல் ஹேப்லோ குரூப் மதருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாதருக்கு எந்த டிஎன்ஏ யூஸ் பண்ணும் ஒய் டிஎன்ஏ யூஸ் பண்ணும் ஆனால் மதருக்கு நம்ம எது யூஸ் பண்ணுவோம் மைட்டோ கான்ட்ரியல் டிஎன்ஏ யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா மைட்டோ கான்ட்ரி நம்ம பார்த்தோம் ஒரு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து குழந்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த குழந்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு செல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரே ஒரு ஜைகோட்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா கருன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் அதில் வந்து ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அந்த நியூக்ளியஸில் வந்து ஃபாதர் கிட்ட வந்து எக்ஸ் இல்லைன்னா ஒய் வந்துடும் எக்ஸ் எக்ஸ் இல்லைனா அது எக்ஸ் ஒய்யாக இருக்கும் மேல் எல்லாம் ஃபீமேலாக இருக்கும் மதர் கிட்ட இருந்து மைட்டோ கான்ட்ரியாக வரும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து மதர் கிட்ட இருந்து தான் வரும் எம்டிஎன்ஏ வந்து மதர் கிட்ட இருந்து தான் வரும் அப்போனா நம்ம மதர் லீனியேஜை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் அந்த எம்டிஎன்ஏ வந்து எம்டிஎன்ஏ இப்போ இருக்கிற எம்டிஎன்ஏ வந்து நம்ம ஃபாதர் கம்பேர் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்தவங்க அப்புறம் இந்த ஆரியன்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா பிரிட்டிஷர்ஸ் அதே மாதிரி அந்த ஜீன் கூட நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம் இதுவும் அதுவும் ஒத்து போச்சுன்னா ஓகே அப்போனா அவங்க தான் நம்மளோட ஆன்சஸ்டர் நம்ம குரூப் இந்த குரூப்பை சேர்ந்தவங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அப்போனா ஜீன் ஹேப்ல குரூப்னா இட் இஸ் அ வே ஆஃப் கிளாஸிஃபையிங் பீப்புள் பேஸ்ட் ஆன் ஜீன்ஸ் தட் இஸ் த ஹோல் சம்மரி ஆஃப் இதை மட்டும் நீங்கள் இருந்தாலே போதும் உங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி ஒரு சிக்ஸ் மார்க் வந்துடும் தட்ஸ் இட் தேங்க்யூ